ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയറുകളായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട വീശി അടിക്കാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് പൊറോട്ട വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലും ഞാൻ ഓരോ പുതിയ രീതികൾ തന്നെ ഇന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീശാണ്ടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ തന്നെയാണ് ഇത് അതിലും കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയൊരു മെത്തേഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കുക നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ലെയറുകളായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ അര കിലോ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അര കിലോ മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നെയ്യ് കഴിക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടറോ നെയ്യോ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് അതുപോലെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇനി സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അത്രയും ടൈറ്റ് വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആവില്ല പൊറോട്ട അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം കുഴക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പൊറോട്ട അപ്പോൾ എല്ലാം കുഴക്കുന്ന മൊത്തമൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുറച്ച് ഓയിലും ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അതിലും കൂടുതൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഓരോ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആകെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ സമയം മാത്രമേ നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം കുഴച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് വലിപ്പം വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഓരോ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പതിമൂന്ന് ബോളുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത്രയും ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തന്നെ ഒന്ന് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ റോളർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കുക കറക്റ്റ് റൗണ്ടായി കിട്ടണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ഓരോന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തേച്ചിട്ട് കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ലെയറുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് അടുക്കിയടുക്കി ലെയറുകളായിട്ട് വെച്ചെടുക്കണം മൊത്തം നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓരോന്നും പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം പരത്തുന്നൊന്നും കാണിക്കണില്ല ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ലെയറുകൾ കറക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടിയൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ
നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് വിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരുപാട് കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓരോന്ന് റോളുകളാക്കിയിട്ട് ചുറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ചില ഭാഗം കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊറോട്ട പല സൈസായിട്ടൊക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു കത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള ഓരോ പീസുകളാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ എത്ര വലിപ്പം വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കട്ടോ വളരെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൊറോട്ടകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് കുറേ ശ്ശെ നോയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കലും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മുട്ട പാലോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഇറകളായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ അപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് സെൻറ്ററത്തൊക്കെ കുറച്ച് നീളം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചുരുട്ടി വെക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ടാവും കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം വെക്കണം എന്ന നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ദോശ തവയോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ കൈൻ്റെ ഉൾഭാഗം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ തവ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം തന്നെ കൂടുതൽ സമയം വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കരുത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും നല്ല രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ ഒരുപാട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കരുത് അപ്പോൾ പുറംഭാഗം പെട്ടെന്ന് മൊരിയും ഉൾഭാഗം വേവൂല കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് വേവും പുറം ഭാഗം നന്നായിട്ട് തന്നെ മൊരിയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ലെയറുകളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൊറോട്ട അടിക്കാതെ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അത്രയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരുപാട് ചിലരാണ് ഒരുപാട് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ ശ്ശെ നമുക്ക് ആ പൊറോട്ട ഒന്ന് ഉണങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ ശ്ശേൻ്റെ മേളിലൊന്ന് തേച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ഇനി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ചട്ടിയിലും കുറച്ചൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കാസറോളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പൊറോട്ട ഇരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ മൊത്തം ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കണില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച്